Nous nous retrouvons dans notre émission Femmes Vertueuses, Femmes de Valeur et nous recevons Michel Elisabeth ce matin. Bonjour Michel. Bonjour, euh, bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Très bien, ben, nous sommes vraiment euh, heureux de t'avoir avec nous euh, pour euh, nous compter quelques tranches de vie et la petite question hein, voilà, qui permet de situer un petit peu qui est Michel, qui était Michel quand elle était enfant, petite enfant intrépide ou enfant plutôt réservé Eh bien, je crois que j'étais un petit peu intrépide. Ah là là, <rire> dis-nous tout Oui, j'étais un petit peu intrépide parce que, bon, euh, j'aimais beaucoup euh, jouer avec les autres, hein, comme tous les enfants. Hein. Mm -hmm. J'aimais beaucoup et euh, euh, j'aimais beaucoup euh, jouer à la poupée. Je me rappelle. Et en fait, j'aimais beaucoup coiffer les poupées. D'accord. Oui, j'aimais beaucoup coiffer les poupées. Et, euh, et euh, tout le monde était toujours euh, étonné. Je faisais des coiffures. Enfin, ce qui paraît, mon père me dit, ah oui, quand tu étais enfant, vraiment, pour te calmer, on te donnait une poupée et tout allait bien. Tout allait bien. Voilà. Allait bien. Et de, surtout de coiffer la poupée. Mm -hmm. de coiffer. Mm -hmm. Et vous étiez combien de frères et sœurs Alors, donc, euh, je suis l'aînée. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai euh, une sœur et deux frères. Très bien. Mmh. Alors, bien. Quand on est l'aîné, est-ce qu'on a des responsabilités particulières à la maison Eh bien, euh, ben oui, hein, on est un petit, peu, euh, un petit peu responsable des autres. Mmh. Euh, donc, euh, oui, effectivement, quand on est, quand on est plus grand, on, on a tendance... Alors, je me rappelle que ça m'arrivait de coiffer ma petite sœur, par exemple. Mmh. Euh, Après l'entraînement voilà. avec les poupées... <rire> Avec, avec la sœur. Oui, bien. voilà, par exemple, hein, ouais. c'est un exemple. Mm -hmm. Et puis, euh, oui, et, et puis, euh, on, on a cette sensation qu'on entraîne le petit frère ou la petite sœur, hein, ouais. quand on, comme on est plus grand. Ouais. Euh, bien, donc, euh, on est un petit peu suivi, hein, mm -hmm. voilà, par le petit frère, la petite sœur. Très bien. Alors, mm -hmm. Michel, je sais que euh, tu as un papa qui qui a exercé la profession d'éducateur spécialisé, une maman enseignante. Comment ça se passe quand on a tous les deux des parents qui sont dans l'éducation Est-ce que on est favorisé ou au contraire, on a un petit peu plus de pression Eh bien, qu'est-ce que je veux dire De ce que je me rappelle, mm -hmm. c'est que comme ma mère était enseignante, alors à la maison, il y avait, il y avait des disques. Mm -hmm. Il y avait des disques, il y avait des, des livres, des livres qu'elle utilisait parce qu'elle est enseignante maternelle. Donc, euh, il y avait des petits livres d'enfants et tout ça. Et je me rappelle que nous passions les vacances à écouter les dix de maman. <rire> à écouter les dix de maman. Et, euh, et aussi, je me rappelle, enfant aussi, papa avait une bibliothèque avec des livres sur l'éducation, euh, sur les enfants, euh, sur la famille. Et je me rappelle que très tôt, je me suis intéressée à ces livres. Mm -hmm. les, les titres, je lisais les titres. Parfois, j'ouvrais euh, un livre je lisais quelques lignes mmh. et euh, je pense que tout ça quelque part euh, ça m'a ça orientée voilà. alors là <rire> le chemin était un, tout tracé ou euh, vraiment après tu as eu des difficultés à te dire allez je vais j'irai dans la même voie ou ça a été quelque chose de naturel alors je crois que ça a été mon rêve de devenir enseignante mmh. c'est quand je suis devenue enseignante c'était la réalisation de rêve je voulais le devenir et euh, c'est vrai que j'ai commencé par une formation, euh, une formation théologique. Mmh. J'ai commencé comme ça, mais dans mon esprit, je me disais, je commence par cela, et après, j'aurais voulu m'orienter dans l'éducation. C'est ça. Voilà. Et Dieu m'a permis de, de réaliser ce rêve, mmh. et je suis très heureuse aujourd'hui euh, d'être une enseignante, mais dans une école chrétienne. Mmh. Oui, oui. Oui, je, 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 je crois que ça correspond vraiment à ce que je, je voulais faire. Hum, très bien. Alors, puisque nous parlons euh, d'école chrétienne, euh, à quel moment, justement, euh, Dieu s'est installé dans votre foyer Est-ce qu'il y a eu une différence à partir de ce jour-là Eh bien, euh, c'est vrai que euh, papa et maman euh, étaient des croyants. Hein. Hum. J'allais à la messe, j'ai l'occasion euh, d'aller à la messe. Hum. Et euh, même que euh, j'écoutais attentivement la messe et que je, je pouvais réciter la messe. Mmh. Je pouvais réciter les différentes parties euh, tellement ça, ça, ça m'impactait énormément. Et puis un jour, euh, euh, papa, euh, il n'est plus allé à la messe et papa s'est rendu dans des, une campagne d'évangélisation. Mmh. Et là, nous avons vu papa, euh, papa a changé, papa n'était plus le, le même. même. Il, il a changé et euh, il nous disait, bon les enfants, nous allons prier ensemble. 
Ce que vous ne faisiez pas d'habitude. On ne faisait pas ouais. ça avant. Ouais. Quoique, avant quand même, euh, le soir au coucher, nous lisait des histoires de la Bible. Mm -hmm. Ça, je me rappelle très bien. Mm -hmm. Et, euh, et puis, mais là, on a senti que euh, ça allait un petit peu plus loin mmh. et euh, que nous prions ensemble. Et puis, euh, je ne vais jamais oublier ce jour-là, euh, quand papa s'est converti et, et qu'il a donné son cœur à Jésus, parce que c'est comme ça qu'il nous a expliqué, mmh. il a donné son cœur à Jésus. On a eu une rencontre où papa euh, nous a demandé pardon. Alors ah, là, ce jour-là, ouais. on, on est resté euh, vraiment... Euh, enfin, on était très étonnés. Parce qu'on euh, n'avait pas connu papa, <rire> agissant ainsi, ainsi. Et nous avons vu en fait que c'est euh, le christianisme, son christianisme, euh, qui, 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 qui l'avait amené mm -hmm. à nous demander pardon. Et c'est ainsi aussi que moi j'ai appris le pardon oui. par cette expérience avec papa qui nous demandait pardon. Et nous aussi on était arrivés à, à, demander, à se demander pardon, à demander à papa pardon, et, et entre nous aussi également. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, la différence s'est faite, oui, quand papa a rencontré Dieu, euh, qu'il a donné son cœur à Jésus, euh, nous avons senti dans la famille... Euh, une vraie différence. Oui, une différence, une différence dans la façon de faire. Ouais. Ouais. Et euh, pour ajouter justement euh, un petit peu euh, de gaieté à tout cela, de, de joie, la musique, les instruments ont toujours eu une place importante dans votre maison oui, oui, tout à fait. Et euh, moi, je me rappelle, papa, il grattait un peu la guitare. Mmh. Et euh, moi, j'aimais beaucoup écouter mon père. Hein. Bon, il n'était pas un grand joueur. Et puis, donc, euh, nous avions la musique. Alors, à la maison, il y avait des disques de tous les styles. Hein. Euh, classique, jazz, religieux, euh, la musique noire américaine, etc. La musique traditionnelle. Un univers musical ah, oui, vraiment oui. varié. Oui, 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 on a grandi dans cela. Mmh. Euh, et euh, papa passait de temps en temps les disques. Maman aimait la chanson française. Bon, voilà. Et donc, la musique a toujours pris une place importante. Mm -hmm. Et euh, j'ai rencontré une de mes maîtresses et elle me disait, ah Michel, je me rappelle de toi. Hein. Je me rappelle quand il euh, y avait la récréation, tu réunissais les copines et puis euh, vous, vous étiez toujours en train de chanter. Oh. Et puis elle me disait, je me rappelle, tu chantais Chine, Chine, j'aime la Chine, j'aime la Chine et les chapeaux chinois. <rire> elle me dit, je me rappelle que tu faisais cela avec les autres. Mm -hmm. Et euh, donc, pour dire que effectivement très tôt, euh, j'ai beaucoup aimé la musique, l'artistique en général. Très bien. Alors, papa a, a, a euh, enseigné justement à aimer Dieu, mm -hmm. mais qu'est-ce qu'il aimait faire d'autre Qu'est-ce que les parents aimaient Quelles étaient les valeurs importantes à la maison Quelles règles à laquelle il ne fallait pas dérouger Eh bien, euh, moi, ce que j'ai aimé dans, dans mon enfance, c'est que moi, j'ai senti que mes parents m'ont fait confiance. On était dans un rapport de confiance, dans un rapport d'amour. Mm -hmm. euh, et aussi, je me rappelle aussi que avec papa, on avait beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Et que aussi, on avait cette possibilité de, de parler, de s'exprimer. Librement. Oui, ouais. oui ouais. on n'avait pas, on pouvait parler librement et on avait suffisamment confiance pour pouvoir parler, dire les choses, mm -hmm. dire ce qu'on a sur le cœur, euh, dire un peu les expériences qu'on a eues. Euh, donc ça, je, je me rappelle de ça, qu'à la maison, euh, on pouvait euh, s'exprimer librement. Mm -hmm. Voilà. Et il y avait un rapport de confiance. Je sais que mes parents me faisaient confiance. Ah, ça, c'est important. Mm -hmm. et, euh, mm -hmm. Alors, il est vrai que parfois, c'est difficile de dire, moi, mon enfant de 12 ans, 13 ans, je vais l'envoyer selon quelque part ou je vais lui laisser la maison. C'est vrai que c'est difficile à faire ouais, ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que peut-être un enfant pourrait donner en échange ou que ce rapport, Alors, je dis mmh. en échange, mmh. permets-moi ce mot, pour pouvoir justement établir cette confiance, c'est important En fait, euh, voilà comment ça s'est passé pour moi. Chacun est différent. Mmh. Mais pour moi... Je voyais que mes, femmes, mes parents me faisaient confiance. Et moi, je ne voulais pas trahir cette confiance. Okay. Je ne voulais pas. Je me disais, ah non, euh, papa a dit, euh, bon voilà, il faut rentrer à telle heure. Il me fait confiance. J'ai vu que, bon, il... voilà. Et donc, euh, moi, je me faisais un point d'honneur d'être à la hauteur de cette confiance. De cette confiance. Oui, oui, oui. Et, et, euh, et ça m'a aidé à me construire, mm -hmm. le fait de savoir qu'on pouvait me faire confiance. Mm, très bien. Mm. Alors, avec cette confiance, c'est développé de multiples dons. Mm. Et euh, pour ceux qui sont habitués à, à regarder notre émission, vous verrez que notre décor a changé. Michel a décidé, voilà, un peu de, de nature sur le plateau. Mm. Et tu nous as ramené une plante. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette plante alors, je ne sais pas euh, si vous allez percevoir ce que moi, je, je vois. Mm -hmm. Et euh, quand je me réveille le matin, elle est là, euh, elle est chez moi, à la maison. Quand je me réveille le matin et que je vois cette plante, 
euh, franchement, euh, je me réveille pour moi avec l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, pour moi, cette plante, elle est le reflet de celui qui l'a créé. Mmh. Elle est le reflet de celui qui l'a créé. Et cette plante, euh, elle, euh, elle rayonne. Elle, elle, est, elle apporte des couleurs, elle apporte une certaine joie, une certaine fraîcheur, une certaine vie. Elle apporte la vie. Et euh, moi, je me dis, euh, euh, Dieu qui l'a créé, eh bien, il est, il est, c'est, c'est sa manière d'être, c'est son caractère. Mm-hmm. Et je me dis, mais euh, Dieu fiche qu'il est merveilleux. Tu es un, un Dieu merveilleux. Mm-hmm. Et euh, cette plante, euh, c'est vrai que je m'occupe d'elle, oui. Je, je crée un lien avec elle, je l'arrose, etc. Je, je lui enlève ses feuilles mortes mm-hmm. quand euh, c'est nécessaire. Mais elle, elle m'envoie quelque chose de positif. Et pour moi, elle m'envoie de l'amour. Très bien. Elle m'envoie de l'amour. Alors, les plantes, est-ce que tu, tu en as beaucoup Tu les as déjà comptées Je sais qu'il y a des gens qui, qui s'amusent à compter le nombre de plantes ou parfois d'autres comptent le nombre de chaussures, peut-être pas le nombre de plantes à la maison. <rire> oui, écoute, je, honnêtement, je n'ai pas compté. Je n'ai pas compté, mais je pense en gros que je dois avoir 50, une cinquantaine de plantes à peu près. Alors, la petite question qui nous fait retourner en arrière, est-ce que tu as grandi justement à la campagne ou à la ville ou À quel moment est venu l'amour des plantes de la nature Ouais. Eh bien, figure-toi que, que non, en fait, euh, bon, mon père, j'ai vu mon père euh, s'occuper des plantes, hein, mmh. à la maison, il y avait des plantes, papa, s'en, c'est, j'ai toujours vu papa s'occuper des plantes, mais euh, moi, je faisais juste que, qu'apprécier, regarder, c'est ça. mais euh, je ne m'occupais pas des plantes plus que ça, hein, mmh. je ne les arrosais jamais, pratiquement, euh, voilà, et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, euh, passant par des moments un peu difficiles, hein, chacun dans la vie passe par des moments difficiles, et donc, euh, je, je, je n'avais pas du tout, là où j'habitais, je n'avais pas du tout de plantes. Mmh. Pas du tout. Et puis, euh, c'est mon amie, euh, Ronélise. Si elle nous écoute, je lui fais un petit coucou. C'est vraiment une amie formidable. Mmh. Euh, Ronélise, elle, elle est venue me voir à la maison et puis elle, elle m'a emmené deux plantes. Et euh, elle me dit, écoute, Michel, euh, tu vas t'occuper d'elle, euh, etc. Et euh, moi, je... Bon, pff, je me suis jamais occupée de plantes. Bon, j'ai, j'apprécie les plantes, oui, mais sans plus. Et effectivement, ben, je me suis occupée de ces plantes, de ces deux plantes qu'elle m'a données. Et euh, en voyant les plantes grandir, en voyant les plantes pousser, en voyant euh, euh, le message que, que m'apportaient les plantes de, en s'épanouissant, en grandissant, mm-hmm. franchement, j'ai, j'ai vraiment pris goût. Et je me suis mise à acheter des plantes, euh, je me suis mise à, à, à prendre des petites boutures ici et là. Oui, euh, voilà. Et finalement, je me suis retrouvée avec une cinquantaine de plantes. Et, et là, tu, tu as décrit au, au début, quand on a vu cette plante, tu vois vraiment Dieu, tu vois oui, ce que Dieu peut faire de Le beau. sourire de Dieu. <rire> oui, voilà, ça, je vois le sourire ça. de Dieu. Oui. Et euh, quand le matin, je sors et que je, je regarde ces plantes, je vois le sourire de Dieu, mmh. je vois l'amour de Dieu, je vois la, la beauté. La beauté de Dieu et aussi euh, euh, cette créativité en ce sens que aucune plante ne se ressemble. Toutes les plantes, elles sont elles différentes. différentes. Elles ont des couleurs différentes, elles ont un message différent, mais tous euh, se rejoignent dans ce message d'amour. Eh bien, Michel, nous nous arrêtons là et nous mmh. reviendrons justement avec ce message particulier. Tu le vois à travers les plantes, mmh. mais tu as un message particulier d'amour, de bonté et de beauté pour chaque de nous, donc nous reviendrons très bientôt. Restez avec nous dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Notre invité est Michel Elisabeth, que nous retrouverons rapidement. Femmes vertueuses, Femmes de valeur, nous nous retrouvons dans notre émission avec Michel. Alors, elle nous parlait de plantes. Dans cette plante, elle voit l'amour de Dieu, elle voit sa bonté, mais elle voit justement dans la variété des plantes le côté artistique de Dieu. C'est un côté artiste que tu as développé, que tu as appris à développer. Alors, tu le fais par le chant, mais aussi tu as des textes et tu nous as emmené euh, des textes ce matin. Alors, ce côté artistique, il y a quelqu'un dans la famille qui te l'a transmis, peut-être les parents ou les grands-parents, ou vous, êtes, vous avez toute cette fibre artistique alors, euh, je crois qu'on a, oui, une sensibilité, on mm-hmm. va dire, une sensibilité. Alors, j'ai découvert ma mère à la, à la retraite. Ma mère a été enseignante. Mm-hmm. Et à la retraite, ma mère euh, avait du temps et elle a fait des tableaux. Mm-hmm. Et j'ai découvert, je ne savais pas que ma mère pouvait faire des tableaux. Mm-hmm. Et elle en a fait quelques-uns magnifiques. Magnifique. Yeah. Voilà, donc j'ai découvert que ma mère avait cette sensibilité. Mm-hmm. Mais je ne l'avais pas vue auparavant. 
Et euh, bon, j'ai une sœur qui fait du piano, j'ai un frère qui fait de la guitare, qui chante. Et j'ai un autre frère aussi euh, qui est euh, plutôt euh, artistique, mais dans le numérique. Mm -hmm. Webmaster, euh, qui, qui, qui aime bien, euh, euh, comment dirais-je, bien agencer les choses pour qu'avoir de belles images. Et qui est d'ailleurs euh, photographe professionnel. OK. Voilà, okay. donc c'est vrai que dans la famille, on est, on est un peu orienté vers mm -hmm. cela, oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, tu es euh, quelqu'un qui aime marcher. Et oui. quand tu marches, non mm -hmm. seulement tu, tu regardes cette nature, mais oui. ça t'inspire aussi des, des oui. textes. Des oui. oui, oui, oui. Quand, quand, quand je marche, on a le temps de réfléchir. Hein. Oui. Et euh, un jour, alors que je marchais, euh, fort de, de l'ambiance, hein, mm -hmm. parce que j'aime marcher dans la nature. Oui. Euh, j'aime marcher dans la nature. Et ce jour-là, je marchais dans un environnement euh, très naturel. Et euh, c'était le matin. Mm -hmm. Et il y avait une petite brise légère mm -hmm. que j'ai appréciée, qui faisait du bien. Et euh, j'ai écrit un petit texte que j'ai que oui, amené et que, que j'aimerais partager. Mais bien sûr, j'aimerais partager. C'est douce brise. Oui, c'est ça. <rire> douce brise, sous tes ondes esquises, telle une marquise, de ta fraîcheur matinale, je suis éprise, coquise, rouge cerise comme une friandise. Par ton souffle, par ton souffle qui me maîtrise, en toute franchise, tu me libères de ma bêtise de la noyade de ma sottise. Rassurée par ta bise, je me sens comprise et la vie me semble moins grise. Tu me mènes par l'esprit vers la terre promise, celle dont Christ s'est acquise, terre où cessera toute crise. Oui, ma décision est prise, la vision est précise. Je fixe les yeux sur la frise des épreuves et des victoires conquises. Et je vise l'arrivée dans la cité où je sais, je serai surprise. Douce brise, sous tes ondées esquises, telle une marquise, de la fraîcheur matinale je suis éprise, conquise, rouge cerise comme une friandise. Car par le Christ et l'Esprit, la main prise, de pas décider, je marche vers la terre promise. Ah, c'est un très beau texte. Alors, je ne peux pas applaudir, ça fait trop de bruit dans nos micros, mais euh, j'ai envie de dire Alléluia, Amen. Mais c'est un très, très beau texte. Alors, vers cette terre conquise, avec, avec le Christ, qu'est-ce qui s'est passé À quel moment euh, euh, Michel a décidé de faire le pas et de prendre Dieu vraiment dans sa vie oui, euh, c'est un processus, hein, parce que euh, effectivement, euh, euh, je, je, très tôt, euh, papa nous racontait des histoires de la Bible, et euh, j'aimais beaucoup ces histoires de la Bible. Maintenant, je n'avais pas, je m'étais pas particulièrement engagée avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé Il euh, y avait une voisine qui allait au temple, et un jour, elle m'a invitée. Elle m'a invitée. Alors, je savais aussi que papa allait au temple aussi. Mmh. Et donc, je me suis dit, tiens, donc, euh, je pourrais aussi aller voir mmh. euh, là où papa va. Mmh. Et puis, y aller avec euh, cette voisine qui, qui, qui était mon amie. Et donc, je suis allée. Et euh, là, euh, vraiment, j'ai été touchée par les messages, euh, par les prédications et par les chants. Mmh. <rire> par les chants, euh, beaucoup touchée. Et, euh, et finalement, à l'âge de 14 ans, euh, j'ai pris la décision de... Je me, je me suis fait baptiser. J'ai pris la décision de suivre Jésus. Mm -hmm. Et je ne le regrette pas. Ouais. Je ne regrette pas parce que euh, j'ai vu euh, tout ce que ça m'a apporté, ce que ça m'apporte jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dirais que ma vie est entre les mains de, de Jésus. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, je me bats pour avoir une bonne santé. Euh, bon, chacun, on a des petits soucis de santé. Et, et effectivement... Euh, euh, j'ai appris avec ces problèmes de santé euh, à faire confiance à Dieu, à, à mmh. m'abandonner entre ses mains, mmh. à le laisser diriger les choses. Des fois, on veut, on veut avoir la même mise un peu sur les choses. Et euh, avec l'expérience, j'ai compris qu'il faut s'abandonner. À Dieu totalement. Il faut s'abandonner à mmh. Dieu. Parce qu'il sait mieux que nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes limité dans mm -hmm. notre vision. Mais euh, sa vision, il, il est un Dieu tout puissant. Mm -hmm. Donc, euh, il voit tout, il sait tout. Il, et, et donc, euh, mieux que quiconque, il, sa il saura euh, diriger notre vie, il saura apporter les réponses. Et nous-mêmes, je pense qu'il faut arrêter de se casser la tête, il faut arrêter de, de comment dirais-je, de, de se faire du souci. Mm -hmm. 
parce qu'en fait, euh, un peu moins aujourd'hui, mais j'étais quand même quelqu'un comme ça, qui, de très qui se fait un peu du souci, ouais, oui, ouais, qui, ouais. de très soucieuse. C'est parce que tu es l'aînée. <rire> c'est pour ça. Oui, très soucieuse. Et le verset, en fait, un verset clé qui m'accompagne, mm. euh, c'est « Ne crains point, mm. ne promène pas des regards Regard avec qui mm -hmm. je suis ton Dieu mm. ». Je viens à ton secours oui. et je te soutiens oui. de ma droite triomphante. triomphante. Oui. oui, ce texte m'aide beaucoup. À, à tenir le cap et à oui. me dire, voilà. Oui. Si jusqu'à présent, tu avais fonctionné en disant oui. Dieu un petit peu, oui. là, c'est Dieu complètement, il prend tous les oui. soucis. Tout, oui. je lui remets tout, mm -hmm. toute ma vie. Mm -hmm. Et euh, je vois qu'il est là. Et en fait, on voit Dieu encore plus dans les moments difficiles. Oui. Des fois, on redoute ces moments-là. Mais je réalise que c'est dans les moments les plus durs de ma vie que j'ai vu Dieu. Et j'en ai presque, je le dis, j'en ai presque les larmes aux yeux. Mmh, <rire> alors, alors, nous allons revenir sur cet mmh. aspect euh, mmh. sur ton métier, puisque tu nous as mmh. dit. Alors, c'est vrai que tu es dans une atmosphère, tu grandis dans une atmosphère où les parents sont tous les deux éducateurs. Mmh. Euh, nous retiendrons que tu faisais déjà le chant euh, mmh. dans, dans la cour de récréation. <rire> euh, les choses, ça a été un vrai choix pour toi d'aller vers l'enseignement. Et aujourd'hui, euh, quand tu vois ces différents enfants évoluer, alors on dit souvent, ah, c'est différent. Est-ce que tu sens ces différences euh, Et si elles sont réelles, si on ne se trompe pas, euh, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme conseil de ton expérience au niveau de, de, de l'enseignement pour que nous puissions justement passer, euh, je crois, cette génération, ce cap, ouais. et que ces enfants, comme nous-mêmes, nous puissions euh, atteindre un objectif euh, qui est de, de pouvoir réussir notre vie ici et plus tard, euh, gagner le ciel. Oui, oui, en fait, euh, le monde évolue, mmh. le monde avance et les enfants aussi. Les enfants euh, grandissent euh, dans, dans, dans le monde qu'ils ont trouvé. Oui. Et effectivement, euh, au fur et à mesure que ce monde évolue, on voit les enfants évoluer. Et effectivement, depuis que j'ai commencé à travailler, euh, je me suis rendu compte que les enfants changent beaucoup. Et c'est vrai que, euh, par exemple, euh, un point qui m'interpelle beaucoup, c'est euh, euh, la présence de l'écran. L'écran, par exemple, c'est un exemple, il hein, n'y a pas que ça. Mais euh, la présence de l'écran, euh, je vois que euh, ça impactise beaucoup les, les, les enfants, mmh. les jeunes. Et, dans euh, leur apprentissage oui, ou, ça dans, ou dans leur façon aussi de communiquer Oui, c'est ça, ça a un impact dans leur apprentissage. Je vous donne un exemple très simple. Euh, on, quand on lit... On lit de gauche à droite, mm. mais dans, sur un écran, non. Sur un écran, on peut lire de haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche, mm. en diagonale. Mm. On mm. peut lire dans tous les sens, mm. en fait. Mais euh, quand je lis euh, un livre, euh, je ne peux pas lire dans tous les sens. C'est ça. Je, je dois lire de gauche à droite. Mm. Et il euh, y a beaucoup d'enfants qui sont très en contact avec l'écran, et eh bien, pour pouvoir rentrer dans la discipline de la lecture... C'est un vrai exercice. Oui, c'est un vrai exercice. Alors, ce n'est qu'un exemple, mmh. mais il n'y a pas que ça. Hein. Mmh. Euh, bon, euh, euh, ceux qui font des études euh, euh, ont montré qu'effectivement, euh, 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 une trop grande exposition à l'écran euh, a un impact sur le, sur le cerveau, en mmh. fait. Hein. C est, c est, bon, euh, on ne va pas rentrer dans cela, hein, dans cela mais euh, c'est euh, dans notre formation, on, on nous interpelle là-dessus. Hein. Oui, Dans ma ça. formation, on m'a interpellé sur l'idée que euh, les enfants en bas âge ne devraient pas être exposés Au trop longtemps mmh. à l'écran. Alors, tu parlais justement mmh. avec euh, à la maison, vous avez mmh. justement ces moments de communication où vous parliez mmh. beaucoup. Mmh. D'ailleurs, vous, mmh. vous étiez dans un rapport de confiance. Mmh. Euh, Est-ce mmh. que justement cet écran vient faire barrière Est-ce qu'il y a une différence entre je regarde un film avec mon enfant mmh. et euh, voilà, la télé est éteinte et je parle Ouais. Est-ce qu'il y a une vraie différence oui. hein, dans la façon de communiquer oui. ou d'être ensemble Oui, d'ailleurs, dans une des formations que j'avais faites, on disait que de ne jamais laisser les enfants regarder l'écran seul. Mm -hmm. Qu'il faut toujours être présent pour que ce que l'enfant... Parce que l'enfant ne comprend pas tout ce qu'il voit dans l'écran. Mm -hmm. Donc, il a besoin de quelqu'un pour, pour lui expliquer. Parfois, il y a une image qu'il peut ne pas comprendre. Mm -hmm. Et l'adulte doit être toujours là pour euh, échanger avec lui sur cela. Mm -hmm. Et donc, c'est vrai que euh, euh, l'écran peut faire barrage si l'enfant est seul devant oui. l'écran, ce n'est oui. pas recommandé. Mm -hmm. hein. euh, maintenant, effectivement, euh, en famille, ça peut être euh, un moyen de pouvoir échanger, effectivement. Okay. Il, faut être, il faut être, comment dirais-je, faire attention à cela. Euh, 
si on, on, on donne à, no, à notre enfant, on lui donne la possibilité de regarder la télévision ou euh, de regarder euh, sur Internet, etc., d'être avec lui. Mmh. Et justement, de, de, de profiter de, de ce, ce moment, moment pour que ce soit un moment d'échange, mmh. de communication, parce mmh. que c'est important. Mmh. Ouais. Et dans ton métier d'enseignante avec mmh. les années mmh. passant, qu'est-ce que mmh. tu aimes par-dessus tout Qu'est-ce oui. qui vraiment te réconforte eh bien, ce que, ce que j'aime le plus, c'est de voir euh, les enfants euh, évoluer. C'est-à-dire qu'on prend les enfants à un certain stade. Comme la plante. Hein. Oui, c'est <rire> cela. De, et de les voir évoluer. Mmh. De voir que finalement, ils ont appris des choses, des choses qu'ils ne savaient pas, mais ils les ont apprises. Et puis, ils les ont intégrées. Mmh. Et puis, euh, euh, voilà, ils, ils ont grandi, etc. Ça, franchement... Euh, et puis aussi, de voir, bon, quand on est dans une phase d'évaluation, hein, quand on est ancienne, euh, il faut toujours passer par cette phase pour mmh voir euh, si effectivement l'enfant a appris. Et euh, c'est merveilleux de voir bon, mais que des enfants ont, ont, ont compris, ils ont intégré mmh. et, euh, et qu'ils sont prêts pour aller encore plus loin. Mmh. Moi, j'aime beaucoup cela. Et, et aussi de, de voir l'enfant heureux devant sa réussite. Oui. De voir l'autre réussir. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est ce que Dieu, pour mmh. nous, oui. que nous puissions réussir. Oui, oui, oui. Et je crois que ça, tu l'as bien compris. Alors, mmh. euh, pour pouvoir achever notre mmh. entretien, est-ce que tu aurais un message de mon encouragement d'espoir ou un texte que je voudrais mmh. partager mmh. avec euh, ceux et celles qui vont nous écouter, qui mmh. vont regarder cette émission, afin qu'ils puissent y comprendre? comprendre que Dieu veut notre réussite. Oui, oui, oui. oui, ouais. oui. Alors, euh, oui, je voudrais m'adresser à toutes les femmes, euh, en particulier, puisque c'est une, une émission au, aux autour femmes, des oui. femmes. <rire> Donc, je voudrais m'adresser à, à toutes les femmes qui nous écoutent et leur dire qu'il euh, y a quelqu'un qui les aime. Et quelqu'un qui les aime plus que personne au monde ne pourrait les aimer. Cette personne, c'est Dieu. Dieu nous aime d'un amour que personne au monde ne pourra nous aimer. Mmh. Et donc, je voudrais leur dire cela, qu'elles qu sont des personnes aimées, bien sûr, par leur entourage, euh, leur mari, leurs enfants, s'ils en ont, mais de se dire qu'il y aura toujours une personne qui va les aimer encore plus. Mmh. Voilà. Et c'est ce Dieu-là. Et c'est ce Dieu-là. Et, euh, et c'est ce message-là qui, qui m'encourage, parce que dans la vie, euh, on a toutes sortes d'expériences, et, euh, et l'amour de Dieu... Euh, m'a guéri. L'amour de Dieu m'a guéri de beaucoup de choses et continue à le faire. Et, euh, et je voudrais dire ça aux femmes, que l'amour de Dieu, c'est un amour qui, qui est thérapeutique, qui guérit et qui nous permet de guérir de bien des blessures. Mmh. Euh, dans la vie, on, on se blesse un peu. <rire> et, euh, et, et Dieu, qui s'exprime au travers de la nature, au travers peut-être d'une chanson, euh, au travers peut-être aussi euh, d'un tableau, d'un paysage. Mm -hmm. Eh bien, euh, ce Dieu-là, euh, il n'a qu'un message, c'est de nous dire qu'il nous aime. Je retiendrai que l'amour de Dieu est thérapeutique. Je vous invite, femme, à goûter, à laisser Dieu justement agir, que son amour puisse vraiment nous restaurer, nous guérir, nous rétablir. Michel, vraiment merci pour euh, ce moment que tu as voulu partager avec nous, tout, toutes ces expériences. Nous espérons que ça a été droit dans vos cœurs, droit dans vos foyers. N'oubliez pas qu'avec Dieu, vous pouvez relever des défis et transformer le monde. Il est votre aide, votre médicament, votre tout. Femme vertueuse, femme de valeur. Soyez courageuse et à très bientôt.